Ja, ich trage eine Augenklappe. Unter meiner Brille. Nein, ohne Brille sieht ihr nicht. Aber die Augenklappe. Ah, ich sage es. Die Augenklappe ist ein Fashion Statement 2017. Man muss es machen, einfach immer dranbleiben, um modisch zu sein. Seit ich diese Augenklappe trage, kenne ich den vollen Umfang des Begriffs Fashion Victor. Weil die Augenklappe ist unbequem. Unpraktisch. Ich stelle mir vor, das ist so, wie wenn man mit Stegelschuh rumrennt. Und meine Damen, ihr könnt es mir nicht erklären, dass die praktisch sind. Oder angenehm. Oder? Na also. Die Augenklappe auch nicht. Und ich meine, ich habe schon erwähnt, ich habe in Wien. Big City. Der bringt die Sucht. Da Liberal. Und da habe ich auch probiert. Ich meine, auch als Mann, wieso nicht? Steht die Schuhe macht sie. Zum Vorteil. Aber wieso nicht? Sie ist wie. Aber seht ihr alle, wie ich sitze? Wie meine Beine sind? Okay, so. Die Fußsohlen zueinander gerichtet. So, jetzt habe ich die Stiegel schon an. Und gleich schäden. Das Ergebnis, blutige Waden. Ich hab's wieder auszuholen. Keine Stöcke Schuhe für Martin. Ist nicht so lustig, gell? Ich hab mir selber ausgedacht. Willkommen in der wunderbaren Welt der behinderten Witze. Es ist eine sehr komplexe Welt. Es ist eine Welt, die eigentlich witzig ist. Mann, Frau und alle anderen dürfen lachen. Aber es ist ja halt auch manchmal hier für manche Leute nicht sauber. Und das verstehe ich auch. Ja. Aber im Grunde ist es nicht schlimm, weil es gibt ja so liebe Behinderungswitze. Zum Beispiel ein Rollstuhlfahrer vor den Wien beim Imperial, das ist so ein Hotel, vorbei. Da steht der Wagen, äh, Wagenwart vor der Tür. Das ist der Typ im Zylinder mit dem Frack und so, der da die Tür aufmacht und der fragt er, Entschuldigung, wie kommt man zu den Wiener Philharmonikern? Und der Typ sagt, üben, üben, üben. <lacht> Aber da recht, oder? <lacht> Was ist der Rollstuhlfahrer in Kannibalendorf? Essen auf Rädern. Ganz genau. Seine Mamis unterhalten sich. Und über was reden Mamis? Über ihre Kinder, ist ja klar. Sagt die eine zu anderen, du, mein Kind ist Autist. Sagt die andere, ach super, in was für ein Zirkus? Dann treffen sich zwei Rollstuhlfahrer. Eine blaue Gesicht, ein Schuh erfunden, voll fertig heraus, fragt der andere. Was ist denn mit dir passiert? Sagt er, ich war bei den Paralympics. Sagt der andere, was? Boxen? Nein. Hürdenlauf. <lacht> es gibt aber dann auch Witze, die ein bisschen anspruchsvoller sind. Ein Pfarrer, ein Ingenieur und äh, ein Arzt, ein Gänger, Golfen. Jede Woche einmal Golf. Und sie gehen wieder zu ihrem Golfplatz, wo ich spielen müssen warten. Ewig, die Gruppe vor ihnen zahlt einfach nicht an. Die bringen keinen Ball ins Loch. Dann gehen sie zum Platz zu warten und fragen, hey, was ist denn los mit denen? Wieso brauchen die so lange? Äh, sagt der Platzwart, bitte. Haben Sie etwas Verständnis? Voriges Jahr hat es bei uns gebrannt und es gab auch eine Explosion. Und dabei wurden erblindeten einige der Feuerwehrleute. Und seitdem dürfen wir bei uns jederzeit spielen. Der Pfarrer also sofort. Ja, das ist ja klar, natürlich. Kein Problem, ich werde für die Herren beten. Ganz klar. Der Augenarzt. Ich habe keine ein paar Augenarzt, die kann man Termine machen, vielleicht kann man noch was machen. Was meinen? Und der Ingenieur überlegt kurz. 
gesagt haben. Und warum spielt ihr nicht in der Nacht? Es war noch ein zwei, 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 zwei kleiner Witziger, 19, entschließen, es ist Zeit. Wir müssen das hinter uns bringen. Wir gehen jetzt ins Puff und verlieren unsere Jungfräulichkeit. Es ist, muss einfach sein. Gesagt, getan. Ziehen wir schön los. Jeder geht ins Puff rein. Jeder sucht sich Dame aus. Jeder nimmt sich ein Zimmer. Und es geht los. Bei dem Mann. Die Dame tut alles, was noch geht. Aber es geht nicht. Er kommt einfach nicht hoch. Er, ist ge er kriegt ihn nicht zusammen. Es ist einfach frustrierend. Den ganzen Abend, sie bemüht sich und bemüht sich. Und es geht einfach nichts. Aber währenddessen hat er sein Spätzl im Nebenzimmer munter froh lockend. Eins, zwei, drei, hopp! Eins, zwei, drei, hopp! Eins, zwei, drei, hopp! Die ganze Zeit. Ich werde immer frustriert, dann geht er heim. Nächsten Tag treffen sie sich wieder. Lage da ist. Na? No? Also ich sag das. Bei mir ist gestern nicht gegangen. Voll auch kein Wasser. Aber bei dir ist sie echt rund gegangen. Sagt der andere. Geh raus. Er hat die ganze Zeit probiert, aufs Bett auf zu kommen und hat es nicht geschafft. <lacht> das war jetzt eine kleine Pause gehen. Ich äh, möchte euch mit den äh, letzten Worten eines Rollstuhlfahrers äh, kurz in die Pause schicken. Und zwar Treppe. Wo ist seine Treppe? <lacht> Danke. <lacht> Das nachfolgende Programm verzögert sich 22 Minuten. <lacht> Ich hoffe, 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 ich hoffe
Niet zo. Ik ben echt niet dat ze überhaupt zijn. Ze hebben de een die controle macht. Niet zo aan de hand. Maar het is zo dat die... Die Leute reageren dan sowieso komisch auf mich. Also Menschen, also normale Menschen. Äh, nehmen wir mal zum Beispiel Konzert. Jeder von euch weiß schon mal ein Konzert. Wenn man dann in die Halle reingeht, dann steht man an. Man schiebt zum Beispiel die drei Bier ein, die man mitgenommen hat, weil man muss sowieso abgeben nachher, wenn man beim, beim Pfützen ist. Man macht noch ein paar Selfies und quatscht noch ein wenig mit der Freundin oder einem Freund oder mit dem Lärm, wie man da ist. Yeah, Kobi, 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 yeah! Das ist sexy. Okay? Vielleicht schmeiße ich ja eine Unterhose auch hier oder so. Aber ich mit Rust, Kobi! Nein, ihr wisst schon. Williams übrigens, gell? Danke. Die Damen wissen, wovon ich rede. Let me entertain you! Anyway, du stehst ja am Schwamm. Mit vielen Leuten, ich auch, mit Spätzl. Schon nie mehr. Wir quatschen so, Spaß und es geht so immer im Schritttempo vorwärts. Das ist jetzt aber ein Problem für Elektrorollstuhlfahrer. Das Schritttempo, ich mach keine Schritte. Okay? Ihr macht einen Tapser und nur einen Tapser und die machen alle ziemlich gleich. Das heißt, wenn sich die Schlange bewegt, bewegt sich jeder ziemlich gleich. Wenn aber ich rede mit meinem Spätzl und da dann vier Druck, er fordert einfach. Ihr wisst, wo das hinkommt, oder? Er fordert einfach. Und der schritt, der ist manchmal so und manchmal so. So, guys. Die Person vor mir schreit ziemlich laut. Wann werden die Fersen auf hier? Das ist unglaublich. Da steht also dann die Person vor mir. Und natürlich habe ich das Talent. Und das Privileg, es ist immer der größte, breitschultrigste, am ärgsten tätowierteste Typ, den ich anfahre. In der ganzen Schlange. Ja? Da fährst du diese Kanten, der was wahrscheinlich gerade aus dem Fitnessstudio gekommen ist, sein fünftes Bier in die hat, den fährst du auf die Fersen. Und dann passiert folgendes. Und das ist wurscht, ob dieser Glanzmandel oder Rossmandel ist. Er montiert, er wird zum Hulk. Schultern wie ein Prader, er wächst ein paar Zentimeter und du siehst den Schmerz, die Wut, den Mordlust in ihm aufquillen. Und mit diesem Vorhaben, dieser Wut, der Energie durch den Hulk schub, dreht er sich dann ganz langsam um. Und wenn man sich dann umtraut hat, 180 Grad, schaut er ins Leere. Da ist niemand. In dem Moment, wenn er das realisiert, geht er ein paar Zentimeter zusammen. Er ist verwirrt. Die Energie so. Ja, der Quant passt dann wieder. Sein Blick beginnt langsam nach unten zu gehen. Männer gehen gleich. Geht nach oben. Irgendwann treffen sie sich dann. Und wenn sie sich dann treffen, kriegt er riesen Augen. Weil es über sein kleines Durchdringen jetzt Mann da. Er schaut mir an, keine Mordlust. Und er sagt zu mir, entschuldige. Und trat sie wieder. <lacht> Crazy, oder? Ja, entschuldigt sie bei mir. Und ich habe schon leider erlebt, denn da habe ich eine blutige Ferse gefahren. Und die entschuldigen sie bei mir, weil ich einer aufgefahren bin. Wie geil ist das, oder? Also Leute, wenn sie heute nichts mitnimmt, außer ein kleinen Damenspitz von dem vorne gesagt hat, wenn sie das mit, wenn ich ein Behinderter hinten aufhört, dann sagt sie am besten, dass das geschissen war. Und dass das weder hat. Vielleicht legt sie auch keine auf, aber ihr dürft sie ruhig sagen, hey Alter, bist du angerannt? Und dann sagt sie, ja, ich hab's gespielt. 
Also wirklich. Ist vollkommen okay, das zu machen. Die Rollstuhlkollegen werden wir bald berichten, oder? Passt. <lacht> ja, aber es, es, sind, äh, es sind nicht nur, nur äh, Erwachsene, es sind auch Kinder. Kinder sind wir die Liebsten. Die kleinste Situation. Mami, Kinderwagen, so ein bis zweijähriger, die plappern immer. Die haben so viel zum Reden, ob es jetzt wirklich so ausformuliert ist oder nicht, wo es die Erzählung den ganzen Tag. Und sofort die Mama dann dahin. <lacht> und mit dem Handy in der Hand tippt und drum, der Kleine plappert und plappert und plappert, fährt so, ich fahre dahin, sie kommen auf mich zu, so 100 Meter, man sieht sie, und es passiert immer dasselbe, es ist unglaublich. Kinder sind ein Wahnsinn, das ist so genetisch, Urinstinkt. Dieser. Der Zeigefinger. Der Laserpointer, Zeigefinger. Ja, fuck. Jetzt ist es mir aufgefallen, gell? Der ist, ah! Na? Genau. Der Laserpointer, Laserpointer, Zeigerfinger, der... Sagen wir es? Ich hab das geschrieben, was habe ich gesagt? Danke! Applaus bitte für die Dolmetscherin. Ach, übrigens, wenn Sie ganz korrekten Applaus geben wollen, dann machen wir das einmal alle so, bitte. Das ist der Applaus in der Gebärdendolmetschersprache, äh, in Gebärdensprache. Danke sehr. Der Laserpointer Zeigefinger der Peinlichkeit. Das ist der Laserpointer Laser Zeigefinger der Peinlichkeit. Äh, funktioniert wie folgt. Kinder haben diese innerliche Fähigkeit mit diesem Finger exakt zwischen die Augen zu treffen. Egal wie weit sie entfernt sind. Wenn man da jetzt einen Laser ausschießen lässt, der wird die genau treffen. So, und immer wenn der Finger fertig ist, kommt folgendes. Mama, schau, ein kleiner Opa. <lacht> das ist der Satz, den die Mamas dann hören und der sie dann doch vom Smartphone wegbringt. Dann schauen sie runter auf den Zögling. Kopf, Hand, Finger, Laser, mein Gesicht. Und dieses Gesicht sagt ihnen dann, oh Scheiße, er hat es gehört. In dem Moment weiß das gesamte Blut ihres Körpers entfleucht. Der Hals schnürt sich zusammen und das Herz ist unter der Schuhsohle und schleift hinten nach. Die Frau ist fertig. Und in dem Moment sind wir schon, schon gut 10 Meter voneinander entfernt. Ja. Und ich genieße es. Es ist so schön zu sehen, wie die Mami so. Ich bin gemein, ich weiß. Wenn wir dann knapp auf gleicher Höhe sind, schaue ich dann zum Kind ab und sage: Hallo. Und in dem Moment ist es der Defibrillator der Mutter. Blutschirst zurück. Hals öffnet sich wieder, Herz ist wieder am Platz und sie ist erleichtert. Sobald das passiert ist, hört man dann so, nein, das ist kein kleiner Opa, das ist nur ein Mann, der hat einen Rolli wieder Opa und dann werden sie mal leiser und die unterhalten sich dann. Wunderbar. Also, Mami sind Kinder wegen super. Es gibt aber noch andere Eltern. Tanzeltern. Tanzeltern sind auch super. Also das ist so, ihr müsst euch das vorstellen, wie so auf Servus TV oder auf Arte, diese einheimischen, eingeborenen äh, Dokumentationen, ja? Und die Leute suchen auch mal zusammen, halb nackt tanzen uh, uh, und so, ja? Ihr kennt es nicht, oder? Und so ähnlich ist es auch. Also wenn ich zum Beispiel in die U-Bahn einsteige in Wien, ich sitze in der U-Bahn, die dann fahrt los, nächste Station, sie geht auf, Leute steigen aus, Leute steigen ein. Unter den Leuten, die einsteigen, ist auch eine Mama, ein Papa und ein kleines Kind. So fünf, sechs Jahre. Die Eltern, beide, ohne miteinander zu sprechen, aus den Augenwinkeln, haben mich gesehen. Und das ist Bim! Choreografie startet jetzt. Also fangen sie an zum Tanzen. Sie buxieren das Kind ja schon weg, damit es mir nicht sieht. Und sich selbst positionieren sie zwischen mich und dem Kind. Und ich meine, sie haben wahrscheinlich alle Kinder, ein paar sind da, die sind einfach immer kraftig. 
Schuhe rum, schon da, schon dort, bewegen sich. Und deswegen müssen die Eltern immer mittanzen. Und die haben unglaubliche Moves drauf, damit sie wirklich immer zwischen mir und Rollen bleiben. Es ist faszinierend, weil was passiert, wenn das Kind mich sieht? Ein altes Baby! Und das in der U-Bahn, wo wirklich was gerade weggefahren ist. Und die müssen eine ganze Fahrt, eine ganze Station lang da in der U-Bahn da ganz sitzen. Und alle haben es gehört. Ein altes Baby! Also wirklich. Eltern haben es echt schwer und die machen das dann sehr geschickt. Dieser Tanz ist einer meiner Lieblingsrituale. Manchmal ist es aber so, dass ich mir ein bisschen ähm, ja, komisch verhält. Muss ich wieder die, die Herren die in der Runde anregen. Sie werden sich wahrscheinlich erinnern an ihr 16-jähriges Ich. Ganz früher. Da haben wir doch alle dass der Rot Tour gehabt, die Welt war zu klein und wir waren die größten Hengste im ganzen Stall. Stimmt's? Früher. Aber egal wie alt wir werden, es gibt immer wieder die Momente, die diese jungen Buben außerkratzen aus uns und uns dann echt dumme Sachen machen lassen, oder? Also mir geht's leider auch so. Also ich besuche ein neues Lokal, eine Pizzeria. Das Lokal, super schick, hat eine ewig lange Bar die im, im Halbkreis durchs ganze Lokal geht. Ich sitze auf dem einen Ende, bei einem Tisch von der Bar, und an der Bar stehen dann lauter Barhocker. Und das barrierefreie Klo ist auf der anderen Seite von der Bar. Gut, ich trinke den Trink, ich habe die Pizza, ich habe doch heute nicht gut, und dann ruft die Natur. Also fahre ich um die Bar und um ins Klo und mache mich schön. Ciao. Wenn ich mich schön gemacht habe, fühle ich mich gut. Ich habe gegessen, ich habe getrunken, ich schaue gut aus. Also, yeah baby, let's get the world. Also hole ich die Tür auf und gehe wieder aus dem Klo raus. Und genau gegenüber von der Tür ist ein Tisch mit lauter süßen Farben. Unglaublich netten Mädels. Und eine davon hat mich angeschaut und hat mich angelächelt. Ach Gott, das war ein Lächeln. Ich sage euch. Das war ein sicher Lächeln, die den 16-Jährigen in mir wieder auszukratzen. Egal wie alle wir. Ich schaue so an. Ich lächle zurück. Schnappt mein Joystick. Trunken vier Reifen um mich und lasse die Kreuen um mich und die Kurven. Die Reifen dran durch. Mein Ziel war, einen coolen Abgang hinzulegen. Ja? Und zwar so schnell wie möglich, so eng wie möglich, um die Bar rumzufahren. Ich bin ein wirklich guter Fahrer, ein großartiger Präzisionsfahrer. Man könnte sagen, ich fahre mit dem Messer in der Hand und schneide jede Kurve enger als jeder andere. Okay? Also ich bin gut. Ja, ist nichts zum Lachen, ist mir ernst. Aber ich spiele es am rechten Hinterrad. Ich bin etwas auch immer an den Barocker. Da denke ich mir, das ist okay. Weißt du, da streift man vorbei und dann, weißt du, ich bin nicht so schnell, das, da, schön, da rutsche ich drüber, das geht sich aus. Und auf einmal fährt der Barhocker mit mit mir. Okay? Und irgendwie denke ich mir, ah, das geht sich schon noch aus. Und dann kommt der zweite Barhocker. Der fängt auch so eine Maschine an. Und wenn mich der dritte Barhocker überholt und schneller wird denn wie ich, und dann nach oben aufsteigt, ja, weil die schirmt sich unter ihnen. Also ich sage jetzt, ich bin gefahren und das ist alles für kein Problem. Alles für kein Problem. Für mich jedenfalls nicht. Für den Typen am fünften Bach und schon. Der hat das nämlich mitgekriegt und hat seine Zeitung fallen lassen. Und hat dann einen Salto Mortale rückwärts von seinem Barhocker abgemacht. Nur zur Sicherheit. Also bin ich stehen. Der Typ, der wohl sitzen bleiben können. War ja nichts passiert, aber wohl es im Griff gehabt. Ähm, das Lokal war voll, aber es war still. Man hätte eine Stecknadel hören können. Und es ist unnötig zu erwähnen, 
dass ich mich nicht mehr umgedreht habe zu der Süßen hinten. Ich bin einfach dann äh, von den Sesseln befreit worden und bin abgekommen. Ich habe natürlich nicht Zeit gehabt. Äh, die Geschichten sind echt aus meinem Leben. Und äh, ich möchte jetzt nur was mitgeben aus meinem Leben, bevor ich da jetzt Stufen mache. Und zwar ähm, eine, eine Weisheit, eine Erkenntnis, die für mich sehr wichtig war, dass ich die gemacht habe. Ähm, sei es auch diesen Marketing Schmelz. Okay, und ich will das hier, dann ich habe eine Falz, okay? Also. To go für einen Arsch. Seit Jahren sah ich das Klumpert. Schaut's mir an. Ich war immer nur. <lacht> Vielen Dank. Ähm, danke, danke. Ich möchte nur noch sagen, ähm, wenn ihr diese äh, Bänder mit ihr zum Beispiel mögt, dann schaut's bitte auf YouTube, Marbacher TV. Wenn sie sich nicht dabei sind zu erzählen, was ich vollkommen verstehe, nehmt das Handy, sucht den Witz und holt ihn dann euren Freunden ins Gesicht, damit seid ihr sicher und seid keine ah, arroganten oder unsensiblen Ärsche, ja, weil ich ja auch ja behindert habe, das darf so ruhig machen. Okay? Und sonst danke für das Wochenende und äh, ja, man sieht sich. Ah, und dann ein großes Dankeschön an meine reizende Dame hier auf der Bühne.